ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸ்ரீ சாய்ராம் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையத்துலேருந்து உங்களுடைய ஆப்ரேஷன் அண்டர் சை கோஆர்டினேட்டர் சுந்தரம் பேசுகிறேன் இந்த வகுப்பில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆன்லைன் நோட்ஸ் எந்த டாபிக் அப்படின்னா இந்திய மண் வகைகள் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ முக்கியமான டாபிக் எஸ்ஐ எக்ஸாம் அண்டு போலீஸ் பிசி எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாமா ஸோ இந்திய மண் வகைகள் உறுதியாக ஒரு மார்க் உண்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு ஒரு மார்க்கு உண்டு அப்படிங்கிறத மறந்துட வேண்டாம் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் அந்த ஒரு மார்க் நம்ம எடுக்க முடியும் ஏன்னா இதில் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போனீங்க அப்படின்னா கடைசி அந்த மார்க் எடுக்க முடியாமல் ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் ஓகே முதல் முறையாக பார்க்கக்கூடிய மாணவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கரன் கிளிக் பண்ணிடுங்க நம்ம இது போன்ற ஆன்லைன் நோட்ஸை தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின்ஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துடலாம் இந்திய மண் வகைகள் எத்தனை இருக்குது ஸோ நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது அதில் வரிசை ஃபஸ்ட்டு எழுதி போடுறேன் நோட்ஸ் எடுத்துக்காங்க ஒண்டல் மண் சரிங்களா ரெண்டாவது கரிசல் மண் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செம்மண் நாலாவது சரளை மண் அஞ்சாவது கேட்டகரி மலை மற்றும் பாலைவன மண் சரிங்களா மொத்தம் அஞ்சோ வண்டல் மண் கரிசல் மண் செம்மண் சரளை மண் மலை மற்றும் பாலைவன மண் வகைகள் இதில் டாபிக்ஸில் பார்க்கக்குள்ள வண்டல் மண் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் வண்டல் மண் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த மண் வகைகள்லேருந்து நமக்கு ஒரு கேள்வி கண்டிப்பாக உண்டு வண்டல் மண் இந்த வண்டல் மண் அப்படிங்கிறது என்ன ஆறுகள் அடித்து வரும் நுண்ணிய துகள்களில் படிவதால் ஏற்படக்கூடியதா இந்த வண்டல் மண் அதாவது ஒரு மலைப்பகுதியிலேருந்து அப்படியே அடிச்சுட்டு வருது பார்த்திங்களா அந்த வகையான மண் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மண் அடிச்சுட்டு வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு செட்டில்மெண்ட் ஆகும் ஆறுகள் அடித்து வரும் நுண்ணிய துகள்களில் படிவால் வண்டல் மண் ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இப்போது ஆடியோவில் சொல்லிட்டேன் இந்த மண் வகையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வளமிக்க மண்ணாக கருதப்படுகிறது வண்டல் மண் என்னென்னு சொல்கிறாங்க வளம் மிக்க மண் சரிங்களா விவசாயத்திற்கு சிறந்தது என்னது விவசாயத்திற்கு சிறந்தது இந்த வண்டல் மண் வந்து ரெண்டு டைப் உண்டு அதாவது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பழைய வண்டல் மண் அப்புறம் புதிய வண்டல் மண் சரிங்களா இந்த பழைய வண்டல் மண் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பாங்கார் இந்த டேம்லாம் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு குறைவு தான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க புதிய வண்டல் மண் வந்து பார்த்திங்கன்னா காதர் என்று அழைக்கப்படும் இதெல்லாம் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வண்டல் மகையுடைய வெரைட்டிஸ் இப்போது இந்த வண்டல் மண் எங்கே காணப்படுகிறது சிந்து பகுதி சிந்து கங்கை பிரம்மபுத்திரா அந்த போன்ற சமவெளியில் இந்த மண் வகையானது கிடைக்கப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் கிழக்கு மேற்கு கடற்கரை சமவெளி அந்த பகுதியிலையும் காணப்படுகிறது ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் பண்ணுறது இது வந்து இந்த வண்டல் மண் வந்து எதை எந்தெந்த எதுக்கு ஏற்றது கோதுமை நெல் கரும்பு வாழை இதுக்கெல்லாம் ஒரு சிறந்த மண்ணாக வண்டல் மண் காணப்படுகிறது சரிங்களா அடுத்து கரிசல் மண் பார்க்கலாம் இது வந்து ரீஹர் மண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா கரிசல் மண் இந்த கரிசல் மண் பகுதியிலேருந்து தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு சப் இன்ஸ்பெக்டர் போலீஸுக்கு ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அது என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் பருத்தி விளைவதற்கு ஏற்ற மண் எது அப்படின்னு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அது கரிசல் மண்ணுங்கிறத ஆன்சர் இதனுடைய விளக்கத்தை பார்த்துடலாம் கருப்பு நிறமுடைய இம்மண் ஈரப்பதத்தை தேக்கி வைத்து கொள்ளும் என்னத்தை செஞ்சிடுவோம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இது வந்து ஒரு கருப்பு நிற மண் இது ஈரப்பதத்தை தேக்கி வைத்து கொள்ளும் சரிங்களா அது ஒரு பாயிண்ட்டு இது எங்கே காணப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேசம் எம்பி குஜராத் குஜராத் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு 
ஆந்திரா சரிங்களா போன்ற பகுதியில் இந்த கரிசல் மண் காணப்படுகிறது இந்த கரிசல் மண் வந்து மண்ணில் விளையக்கூடிய முக்கிய பயிர்கள் என்ன புகையிலை சரிங்களா புகையிலை மிளகாய் எண்ணெய் வித்துக்கள் எண்ணெய் வித்துக்கள் வேற என்ன இருக்குது அப்படின்னா கரும்பும் சோளம் சோளமும் உண்டா திணை வகைகள் ஸோ இதெல்லாமே ஏற்ற மண் தான் இந்த கரிசல் மண் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா செம்மண்ணை பற்றி பார்க்க போகிறோம் செம்மண் மூணாவது வெரைட்டி வந்துட்டோம் இந்த செம்மண் உருவாகிறதுக்கு காரணம் என்ன பழைய படிவு பாறைகள் சிதைவடைவதால் ஏற்படக்கூடியதான் செம்மண் பழைய படிவு பாறைகள் சிதைவடைவதால் செம்மண் வந்து உருவாகிறது சரிங்களா இதெல்லாம் கேட்பாங்க என்னென்னா செம்மண் எப்படி உருவாகுது படிவு பாறை சிதைவதால் உருவாகக்கூடுதா அப்படின்லாம் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப உண்டு இந்த செம்மண் பார்த்திங்கன்னா எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னா கேரளா தமிழ்நாடு கர்நாடகா அப்புறம் ஒரிஷா அப்புறம் ஆந்திரா அப்புறம் பீகார் போன்ற பகுதியில் தென்பகுதியில் காணப்படுகிறது இதை வந்து பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க செம்மண் வந்து ஒரு குறைந்த வளமுடைய மண்ணாக சொல்லப்படும் சரிங்களா குறைந்த வளமுடைய மண் இது செம்மண் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன விளைச்சல் ஏற்றுறது அப்படின்னா அவரை துவரை போன்ற பருப்பு வகைகள் பருப்பு வகைகள் எண்ணெய் வித்துக்கள் இதுக்கெல்லாம் சிறந்த மண்ணாக இது நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செம்மண்ணில் வந்து இரும்பு சத்து இரும்பு ஆக்சைடு அதிகம் இருக்குது சரிங்களா அதனால தான் அது சிவப்பு கலரில் இருக்குது இரும்பு சத்து அதிகம் சரிங்களா சிவப்பாக அதாவது இந்த செம்மண் வந்து சிவப்பாக இருப்பது இரும்பு ஆக்சைடு இரும்பு ஆக்சைடு ஒரு காரணம் அடுத்து சரளை மண் பார்க்குறோம் இந்த மண் வகையை பார்க்கல இந்த சரளை மண் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயன மண்டல பிரதேசங்களில் இவ்வகை மண் காணப்படுகிறது சரிங்களா அயன மண்டல பிரதேசங்களில் இந்த மதேசங்கள் வந்து காணப்படுகிறது சரிங்களா இது எது கேட்டது அப்படின்னா தென்னை சவுக்கு முந்திரி போன்ற இதுக்கு தேவைப்படுகிறது இந்த சரளை மண் மலை மற்றும் பாலைவன் மண் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் அல்ல மலை பகுதியிலையும் மலை பாலைவன பகுதியிலையும் காணப்படக்கூடிய மண் வகை தான் அது ஸோ இதை பற்றி பார்க்கக்குள்ள மலை மலைகளின் உயரத்திற்கேற்ப மண் வக வளம் மாறுபடும் அது மலையுடைய உயரத்தை பொறுத்து மண் வளம் மாறுபடும் அதே போல் இதனுடைய தாவர வகைகளும் மாறுபடும் பாலைவன மண் மேற்கு ராஜஸ்தான் தெற்கு பஞ்சாப் ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகிறது பாலைவன மண் வந்து தெரியும் நமக்கு நல்லாவே பாலைவனம் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் அது காணப்படும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பயிர் விளைச்சலுக்கு ஏற்ற மண் கிடையாது சரிங்களா ஏற்ற மண் கிடையாது எதுக்கு பயிர் விளைச்சலுக்கு ஏற்ற மண் கிடையாது மண் அறுப்பை தடுக்கிறதுக்கு சில முறைகளை நான் சொல்லிடுறேன் மண் அரிப்பை தடுக்கும் முறைகள் ஸோ என்னென்ன பாயிண்டில் பார்க்கலாம் அப்படின்னா வெள்ளை பெருக்க தடுக்கலாம் வெள்ளை பெருக்கை தடுத்தல் அதாவது டேம் கட்டி ஸ்டே இது பண்ணணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அரசு வந்து முடிவு எடுக்கணும் அதுதான் அந்த வெள்ளை பெருக்க தடுக்கக்கூடியது காடுகளை வளர்த்தல் காடுகளை வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் காடுகள் வளர்த்தல் வெள்ளப்பெருக்க தடுத்துடணும் பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு மரங்களை நல்லா பாதுகாக்கணும் மரங்கள் வளர்த்தல் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 
அறுபட்ட ஓடைகளை வந்து ஒன்றிணைத்தால் நமக்கு மண் அரிப்பை தடுப்பு தடுக்கலாம் அறுபட்ட ஓடைகள் சரி செய்கிறதுனால மேய்ச்சல் நிலங்களை ஒழுங்குபடுத்தினா அதன் மூலமாக நம்ம மண் அரிப்பை தடுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இதில் அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் ஜென்ரல் பாயிண்ட்ஸ் இதுக்கு வந்து படிச்சுருக்குன்னு கிடையாது மண் அரிப்பு மண் அரிப்பு ஒரு உதாரணத்துக்கு ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் மண் அரிப்பு ஏற்படுதுன்னா அது எப்படி இல்லை நீங்கள் தடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஓன் சஜஷன்ஸில் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஓகேங்களா டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் இந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு எடுத்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கு பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து அப்டேட்ஸ் நான் கொடுத்துட்டே வரேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்களுக்கு உங்கள் நீங்கள் வச்சிருக்கக்கூடிய ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப்புனாச்சும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு மாணவர்களுக்கு உங்களுக்கு பயன்படலைனாலும் ஒரு மாணவர்களுக்கு பயன்படும் ஆல் தி பெஸ்ட் குட் லக் தேங்க்